Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So, this is the second chapter, the chapter two of essay module for APSC CC two thousand and twenty three, and I am Ashmita Rekha Bora. So, today we are going to read about the fourth part, that is the body. So, today number one, number two, and number three part. Today, apna lage po sabo khui se ba pohi bo khui se. You must visit the chapter one of the same module. Jun tour link to my description or DAD link in the description. Kind to point is that yar agar video to a to hoy so you can just scroll down the channel and look at the video because without looking at how to choose the topic and how to brainstorm and how to have the like write the introduction. It will be very difficult for you to understand how to write the body. Okay, so now let's begin. So if you remember, I mean, just to last time, uh, chapter one or just to I mean, PYQ topic lo isilo, which was no man is an island. No man is an island is the topic that we took. That sir, A two topic apa jiti I mean brainstorming kori lo, we ultimately were led to the concept of globalization concept of globalization so jodi apuni agor chapter 1 to sai se there i keep on telling je we need to break down the philosophy till a point you read a gs topic kyunki once your concept has fallen into the gs topic then you can somehow give examples you can somehow relate concepts आज जब तक आपने जीएस टॉपिक के तब ऊपर और निज़ौर फिलॉसफी तो पहला ही लोगों पारी बो देन यू विल नॉट बी लेस ऑफ कंटेंट क्योंकि इफ यू रिमेम्बर यू नीड टू राइट 1000 टू 1200 वर्ड्स ताकु तार मास बात और गो ये बोले 600 वर्ड्स लिखी बोले ओ माय गॉड मैं यार की लिखी बुली भाभी बोले आरोहेतु ऐता सोल कॉन्सेप्ट और पर लिखा तो ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट। सो आपुनी जितने ब्रेनस्टॉर्मिंग को इप्ले जीएस टॉपिक टू पाए जाबो। सो नाउ समहाउ वी विल हैव टू कनेक्ट द जीएस टॉपिक व्हिच इज ग्लोबलाइजेशन इन दिस टॉपिक। ए ग्लोबलाइजेशन टू ऊपर और अमी ए फिलॉसफी Remember or not, hekane bade bade kosu chapter one to silo bo that we have talked about how to write the intro. So I mean that intro to it. In our intro, we have very like you know artistically gone, artistically gone from Vasudeva Kutumbakam, Vasudeva Kutumbakam. That the whole world is one family into interdependency, into interdependency, into how no society is alien, no society is alien, is alien, and hence no man is an island. This is how we wrote our intro. Ki ami we went from a slope or a लोको लोकोक्ति और अ कोट और व्हाटेवर जीव आमी लिखी बो बिसारो। From there we went, we stretched the concept to family, the world family, to interdependency, to how no society is alien or not interdependent on each other, to how no man is an island. So आमी जितने इंट्रो तो लिखी लोलो, now going in the same way we will have to write the body. So body it एनुका नहाए कि we have laid down introduction और तो आमी कोबात ना कोबात globalization और लगात relation तो establish कोरी सो। तार मने एटु नहाए कि body one fine day अपुनी मने सीधा you will write about globalization is the interdependency of blah 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 globalization is how the world operates it's the new system the new world order ऐने के लिखी लिखी गोई था कि बो without any connection to no man is an island एनुका नहाए here you will have to use your good English. It is a good 
you will have to use your good english if you're writing your essay in english kintu good english mane etu no hoy ki you will be using uh, tharurian english tharurian english boli koisu aru then you will be using exasperation and this and that etu necessary no hoy ki you will use words like that but you cannot use words like i go you come obviously you cannot write like that that rain is falling hard you cannot write like that alopman artistic apuni hoboi lagbo because at the end of the day this is an essay are in that essay a no dos page je apni likhibo he concept he no dos page or you need to capture the attention of your examiner so now i will tell you what are the requirements of the body okay how to write the body how to write the body first at the very beginning you need to slightly write philosophical notes write philosophical notes at the beginning before jumping straight away before jumping into the gs topic into the gs topic tar mane ki apuni jeta body to arambha koribo you will have to explain how no man is an island no man is an island dhorak apuni you are talking about a joint family apni joint family kotha kole ki how it's a very properly functioning in, in indian institution it's a properly functioning indian institution where one person is always dependent on the other person always dependent on person and two persons are dependent on each other and how it's a properly functioning body hone you talk about the indian institution of joint family or you can talk about nuclear families as well ki how how much nuclear things have become but still interdependency is still there interdependency is still there হয়নে নহয় ইভেন ইন ফরেন কান্ট্রিজ ইভেন ইন ফরেন কান্ট্রিজ ওয়ের দি সিনিয়র পিপল সিনিয়র পিপল টেন টু স্টে অ্যালোন টেন টু স্টে অ্যালোন দে গো ওয়ের দে গো টু দ্য সিনিয়র সেন্টার হয়নে নহয় এন অল সিনিয়র পিপল ডিপেন্ড অন ইচ আদার এন অল সিনিয়র পিপল ডিপেন্ড অন ইচ আদার হয়নে নহয় ডিপেন্ড অন ইচ আদার তো আপনি হেনেকে ধুনকে সো সরি অ হেনেকে ধুনকে ইউ নিড টু গেভ আ ফিলসফিক্যাল টুয়েস্ট টু দ্য স্টার্টিং অফ দ্য কনসেপ্ট যে অলরেডি কলো ইউ ক্যান নট স্ট্রেট এ গো এন্ড জাম্প ইন টু গ্লোবালাইজেশন সো আপনি স্টার্টিং অট ইউ ওয়েন্ট আ লিটল বিট ফিলসফিক এন্ড রাইট নোটস এট দ্য বিগিনিং জাম্পিং ইন টু জেস টপিক ওকে সো ইউ রোট আ লিটল বিট অ্যাবাউট দিস হাউ নো ম্যান ইজ এন আইল্যান্ড অর ফিলসফিক্যাল যুক্ত আপনার এসপেক্ট আছে এটা আপনি এক্সপ্লেন করলে হয়নি নয় এটা এই ফিলসফিক্যাল এক্সপ্লেন এক্সপেক্ট এক্সপ্লেন করার পিছত উইথ দ্য ইউজ অফ সাব হেডিং উইথ দ্য ইউজ অফ সাব হেডিং ইউ আর গোয়িং টু ইউ আর গোয়িং টু গো ভেরি স্মুথলি ইন টু দ্য জি এস টপিক so now as we have already written the philosophical aspect we will very sli- slightly or smoothly or whatever you want to say shift into the gs topic how are we going to shift into the gs topic we are going to use very interesting subheadings for example no man is an island no man is an island the modern take hone the modern take or no man is an island today's definition or no man is an island the economic story so whatever you want to write you can write anything about globalization in all these three takes kyunki globalization mane modern take ho hai globalization er today's definition ho hai globalization economic story ho hai hone na hai in fact 
जीहेतु वी नीड टू राइट अबाउट टुएल्व हाण्ड्रेड वर्ड्स अफ ग्लोबलाइजेशन टू हाण्ड्रेड वर्ड्स अन ग्लोबलाइजेशन आम ग्लोबलाइजेशन डिवाइड कर कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इकनमिक ग्लोबलाइजेशन पलिटिकल ग्लोबलाइजेशन सो ये बस्तु तो आम के नो मेन इज एन आईलेंडर कनेक्ट कर यूज अफ सब हेडिंग सब हेडिंग के बेलेग मोर ब्यूटिफुल वे अफ कनेक्टिंग टपिक्स मैं नेदेख सब हेडिंग आर द बेस्ट वे टू कनेक्ट योर टपिक्स इनफेक्ट पढ़ी आम पढ़ी देन वि शे सब हेडिंग फर्मेशन के मैं अपना बुझा दूँ हियर इज द कन्टेन्ट कन्टेक्स एंड हियर इज द कन्टेन्ट आंडारस्टुड तार मैं आपनर कन्टेक्स तो कि योर कन्टेक्स इज फर एग्जाम्पल योर कन्टेक्स इज मेन इन मेन बींग एन आईलेंड नो मेन नो मेन बींग एन आईलेंड बींग एन आईलेंड है ना एंड योर कन्टेन्ट इज द मडार्ण टेक सो यू आनी धुनिया के एक्सारसाइज तो अपनी पे Which ever topic you want to write, you write here. Aro he topic tour apni ki content likhi ba kuchhi se he tour ata artistic subheading di di ba, and that is the best way, best way of connecting topics, best way of connecting topics. So itia lagya ami buzilu je body it. We need to start with the philosophical concept. Start the philosophy. Then, with the use of subheadings, with the use of subheadings, connect with the GS topic. एरु तो तो हमी बुझी लो। आरो ए content जेटी आपुने GS topic को लोग एट connect हुए गोल, then you go on including more topics. ए GS topic तो ये around अपने political aspect. पलिटिकल एसपेक्ट इकनमिकल एसपेक्ट तोशियल एसपेक्ट कल्चरल एसपेक्ट एने के एक्सप्लेन कर बेलेग बेलेग सब हेडिंग यूज कर पे यू उल हेव टू कनेक्ट द फिलसफी एंड द जि एस टपिक आंडारस्टुड सो जैसे अपनी फार्ष्टे जि एस टपिक ब्रेन स्टर्मिंग वेन यू मेक इट फल द मेन चैलेंज Let us write the challenge in red because challenges are generally red. The main challenge is only this: how to connect the philosophy with the GS topic. Eto to apna logo ko mai funda diye dilu. How to connect the philosophy with the GS topic? That is using subheadings. Okay. तो इतना आम बुझी पाल ब्रेनस्टर्म कर बडीत कि लिखीम बुझी पाल बडी तो के फिलसफी और जी एस टपिक तो कनेक्ट कर म्यूजिक सब हेडिंग बुझी पाल नाउ वि आर गोयिंग टू सी हाउ द बडी शुड लुक लाइक सो द बडी शुड फार्ष्ट नट हेव एक्सट्रीमलि बेसिक इंग्लिश नट हेव एक्सट्रीमलि बेसिक इंग्लिश जैसे मैं अलग आगते कैसी आई गो यू कम डग बार्किंग एनक इंग्लिश हमें अपनी डेफिनेटलि कम मार्क पा सीट उपाय ना दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द ट्रुथ और सीट शुगार कोट कर मैं लाभ ना सो आई उल हेव टू टेल यू देट जो अपनी बहुत बेसि बेसिक इंग्लिश लिखे तैयार हमें यू अलग आपग्रेड कर लगे बिकज आपुनी जो आपग्रेड नक अपना और दुहेजारे लिखी आज मेन्स दे उल भी आपग्रेडिंग देर इंग्लिश एंड गेटिंग मोर मार्क्स देन यू सो Understand that what you need to do, what you don't need to do. इतने आपने नीजे गंभीर बो कि I are you in the I go you come category or you are you in the upgraded category. So हे category तो आपने नीजे decide करो पहले you work on your English. किन्हों like I already told, एनु को ना होए कि you need to write exasperation. Exasperation लिखी बो पहले naturally बयान होए, किन्हों आपने बोले होरु होरु बस तो like एकदम ना इतना मोर मूर अहा ना अपनी सो सर बस्तुर बोले एकदम भेरी टाफ सिनोनीम लिखी आसे टाफ सिनोनीम नें देखा भले नब एकदम योर इंग्लिश उल नट वि इन द लेवल अफ अक्सफर्ड एकदम सीट ना कि सो यू नीड टू राइट अ गुड इंग्लिश लाइक आई सेड अ गुड इंग्लिश 
not the best english and not bad english you need to write good english i know fortunately majority of us do already have good english it am more than english ko so not is not the best english and that is not bad english that is a good english normal iman normal si sobore thake ar jodi nai then you will have to work on it kintu etu moi bare bare koisu this is a very big no ki apuni horu horu kotha you are using tough synonym to make it sound like a research paper or something so you are sounding like someone who's done their research on shakespeare and other literary prowess people tetia holo it is not going to give you more marks edu mu logot hoit hoise during apsc so moi to bare bare ko do not make your paper sound like someone from like i don't know uh, ma in english and a very tough phd going on henake apuni english to likhibo na lage okay so first what are we telling je we need to write good english but we don't need to write ekdam sashi tharur wala english we don't need to write second we need to write short sentences we need to write short sentences apuni however whenever does hands forever ebu logai goi thakile it becomes extremely irritating for the irritating for the examiner apuni bhabibo pare likhi goi thakote it is looking very nice i have written such a big para it is only one sentence kintu juntu manue pohe he manutur dhyan tu ekdom majote gusi jay etu 110% kotha aru bare bare moi tu ko your papers are not checked by ai they are not checked by ai not checked by ai they are checked by humans they are checked by humans are human or human error hua to bahut easy kintu ei human error to ketia na hobo when the human is very interested in your answer you cannot like you know you cannot force interest inside a reader like i said in the last uh, chapter je a good reader does not like a bad book and your examiner is definitely going to be a good reader so give the good reader a good book otherwise a bad book is only getting you less marks hetu daru upay nai okay so now we have uh, third point ami pohi golu je we need to write short sentences and with short sentences we also mean short paragraphs jeneke intro ta apnar kor eta heri asile eta limitation asile je intro should not be more than two short paras or one long para henuka amar body dekhu nai body can whatever length be you want can be of whatever length you want can be of whatever length in fact juntu apuna 1200 words ase tar to 150 words e apni intro kotaise tare 1050 word or aru 150 word jodi apni conclusion ot katai diye ta mane 1200 minus 300 900 words apunar content ot ahibo content must have about 900 words must have 900 words are in 900 words to jodi apni one big para likhi diye oh my god i cannot explain you enough how bad your marks will be a 900 words or apuni belag belag context belag belag dimension belag belag subheading di pelai likhibo lagibo that to i already told you isn't it so ida long para kolu short para kolu 900 words kolu नेक्स्ट आम कि लगे नेक्स्ट आम लगे जे उ केनट यूज बुलेट पॉइंट बुलेट पॉइंट इज अ नो नो इनफेक्ट मोर इतना मेन्स आन्सार राइटिंग चल तक रिसेंटलि आई गे फोर एस एस टू पीपल टू राइट टू द पीपल सो ताते मैं दूज मान स्टूडेंटर देखी देट दे हेव यूज बुलेट पॉइंट डिज आर साम डिजास्टार्स डिज आर साम डिजास्टार्स बुलेट पॉइंट इज अ जि एस कन्सेप्ट आनी जि एस यूज कर कि यूज कर लगे इफ यू वन्ट टू यूज बुलेट यू वन्ट टू यूज एरो यू वन्ट टू यूज गान यू यूज व्हाट एवर यू वन्ट टू डू टू गिव पॉइंट वाइज आन्सार इन जि एस 
but do not do the same trick in essay essay da apni bullet use koribo apna straight away minus dher marks kuch debo and that minus will definitely throw you out of the list so do not use bullet points okay next if you want to draw attention to certain uh, part of your essay if you want to draw attention then what we can do we can underline we can underline we can use two pens we can use two pens ke ami eta normal juntu ase ami eto blue re likhi asilu aru juntu amar important point asle eto ami black re likhi dilu red re don't use red that is wrong ami black re likhi dilu that is also okay so you can use blue you can use black or you can change your font change font eta change font mane ki apni jodi cursive word likhi ase there is some important point you want to write it in capital words change font hoy gol that is also allowed eneke na bhai bo ki cursive majot apni capital ot keneke likhi dibo that is allowed if you are trying to use this change in font to draw attention to something very important then you are allowed to use capital words okay also do not be only one dimension unidimensional no hobo unidimensional no hobo ira unidimensional mane ki unidimensional mane jodi eta topic apuni paise he topic tu okol positive e likhi jam positive e likhi jam negative ni likhu no that is not correct আপনি যেটা যে কোনো এসের এটা বিষয় লিখিব ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট বোথ দ্য ডার্ক সাইড ব্রাইট সাইড এন্ড দ্য ডার্ক সাইড আর এই ব্রাইট আর ডার্ক টু কন্ট্রাস্ট তাতেও কিন্তু একটা ব্যালেন্স লাগিব ইউ উইল হ্যাভ টু থ্রো আ ব্যালেন্স ইফ ইউ হ্যাভ রিটেন যদি আপনার কন এসে টু থ্রি ফোর্থ ইউ হ্যাভ রিটেন গুড দেন ওয়ান ফোর্থ ইউ মাস্ট ডেফিনেটলি রাইট প্যাথ আন্ডারস্টুড আর এই ওয়ান ফোর্থ ব্যাটটো আপনি কেনেকে টানিব আগেন দ্য ইউজ অফ সাব হেডিংস ইনফ্যাক্ট আপনি যদি একদম প্রেইজর পর ক্রিটিসিজমলে যাব খুঁজছে ক্রিটিসিজমলে যাব খুঁজছে নট অনলি সাব হেডিংস ইউ ক্যান অলসো ইউজ কানেক্টিং সেন্টেন্সেস হোয়াট আর কানেক্টিং সেন্টেন্সেস কানেক্টিং সেন্টেন্সেস আর ফর এক্সাম্পল after a long discussion after a long discussion on the bright side of the topic on the bright side of the topic bright side of the topic let's delve into the dark side hoy na ami poetically gusi golu from the positive to the negative হেনকে আরও আমার হব পারে উই ক্যান রাইট মোর থিংস লাইক লেটস আনকভার লেটস আনকভার দ্য নট সো মাচ সিলভার লাইনিং অফ দি ক্লাউড অফ দি ম্যাটার অফ দি ক্লাউড অফ দি ম্যাটার তার মানে ক্লাউডর সিলভার লাইনিং তো তাই পজিটিভ বস্তু হয় so not so much of a silver lining not so much of a silver lining not so much of a silver lining mane good or ulta bad poetically likha gol heneke eta kaam kori moi in my um, in my pdf i will give you a list of connecting sentences mukhastho mari jabo pare apuni tar jodi instantly monot nahe you can always use one of them okay so next do not use abbreviations don't use abbreviations abbreviations use no koribo jargonize no koribo unnecessary dangor shabdo ni likhibo okay and write in a way write in a way the reader understands the reader understands without any context without any context enuka ke likhibo lage যে আপোনাৰ এই এছেখন পঢ়ি পেলাই আমাৰ যোনজন এক্সামিনাৰ থাকিব অ ৰিডাৰ থাকিব তেও যাতে আৰু বেলেগ কোনো এছেলে যাবই নালাগে টু গেট এনি এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন টু গেট এনি এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন 
your essay should cover all the information in such a way that it should be the complete guide book the complete guide book of your topic of your topic i understand kunar or of impossible impossible lagi se but trial to amar phalo pa soli boi laibo we will have to try we will have to try to write our essay in a way je all 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 i cannot mane i cannot emphasize enough ki mur essay kon pohar pisot belegor essay bur jate pohi bole mone na jay ba mur essay kon poha pisot beleg ekhonor essay kon poha loge loge eku jen extra information na pai i should have all the information understood so this is how the body should happen a jane ke ma already kolu the body should be of about 900 words should be about 900 words jiman ta para apni divide korbo khujise korbo pare jiman ta dimension apni sabo khujise sabo pare kyunki once you make it fall inside the gs topic apni hero apni heroine you can make it fall under whatever topic you want to make it fall aru khali etu sabo je 900 words ot apni jate multi dimensional hoy multi dimensional hoy aru apuni jate enukwa ke likhe je you should contain all the information about that topic you should have all the information about the topic understood so this is how we are supposed to write the body finally we are going to read about the conclusion and how to end your uh, essay what note should you end your essay in in the chapter 3 बहुत घिजी मिजिक मैं इतना लिखी थी बट आई होप यू उल स्टाडी दिस उथ मी बिकज एस ए इज अ भेरी 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 इम्पर्टेन्ट पार्ट अफ यर ए पी एस सी मेन्स जो इट इज अ मेक इट और ब्रेक इट बहुत मोर स्टूडेन्ट आज जो अलमोस्ट एस ए कारण जो बार दे कूड नट गेट इन सैड द लिस्ट सो डु नट मेक द मिस्टेक दिस टाइम प्रैक्टिस योर एस एज प्रैक्टिस देम वेल practice them according to the module that we have provided and i think you will sail through so till we come with chapter 3 i hope you are studying well for your apsc mains and you are already preparing for your apsc prelims and i will reiterate that sand paper is coming up with a big announcement very soon so stay tuned for that with us until then like share and subscribe sand paper academy for civil